vườn thiêng sông núi độ trì cho tất cả con dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới trong những ngày này trong những giờ phút này chúng ta quyết tâm giữ gìn từng mảnh đất của ông cha đã dày công để lại am ers mai 2014 trang China in the exclusive Wirtschaftszone Vietnams im Südostasiatischen Meer ein um dort die Bohrplattform 981 aufzubauen. Diese Nachrichten können Sie sowohl beim Tagesschau als auch Spiegel Online erfahren. Chinesische Schiffe attackierten am Mittwoch, 7. Mai, vietnamesische Boote, als diese Boote den Aufbau der Bohrinsel 981 verhindern wollten. Die chinesischen Hochschleppe rammten die vietnamesischen Boote und schossen mit Wasserkanonen auf sie. Dabei wurden mindestens sechs Vietnamesen verletzt, zahlreiche Boote beschädigt. China hatte dabei 70 Schiffe aller Klassen eingesetzt. Das ist eine völkerrechtswidrige, illegale Aktion, gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Das ist eine höchst gezielte Provokation Chinas, kurz vor der ASEAN-Konferenz in Myanmar Ende Mai, um seine militärischen Muskeln spielen zu lassen und den Nachbarstaaten zu drohen. Der Verband südostasiatischer Nationen ist höchst besorgt, der Weltfrieden ist damit gefährdet. Nach internationalem Recht, dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, gelten die Ansprüche Chinas nur in geringstem Maße. Da die Gebiete, die es beansprucht, sich größtenteils in Hoheitsgebieten anderer Nationen befinden. Das Außenministerium der USA bezeichnete die Aktion Chinas als Provokation. Es ist nicht hilfreich, die Stabilität der Region zu erhalten. Die ASEAN-Staaten werfen China vor, zunehmend aggressiv aufzutreten und den Nachbarstaaten zu drohen. Das passt nicht zu dem Vorhaben von den kommunistischen Machthabern in China, Wohlstand und Frieden der Welt zu bringen. Wir fordern deshalb die kommunistischen Machthaber Chinas auf, sich entsprechend seiner wirtschaftlichen und politischen Größe verantwortlich zu benehmen und endlich das Angebot der Völkergemeinschaft eines multilateralen Dialogs zur Lösung des Konflikts anzunehmen. Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam Mà bọn chúng đã cậy thế nước lớn cưỡng chiếm vào năm 1974 và 1988 Và chúng ta tụ tập về đây Cũng như là tuần tới đồng bào chúng ta sẽ tụ tập về Bạc Liên Và ngày mai đồng bào chúng ta sẽ tụ tập về Hân Hân Để mà khẩn thức kêu gọi tất cả các quốc gia yêu thuận hòa bình Yêu thuận tâm lý Và những quốc gia văn minh tiết bộ trên thế giới Chúng ta sẽ làm cho việc đòi lại Các quốc hồn của Bình Công Trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta Thưa tất cả quý đồng bào Nếu dân Việt Nam Chúng ta quyết sẽ đòi lại cho bằng trước Những cái phần lãnh thổ, lãnh hải Và hải đảo của Việt Nam Mà nhà nước Trung Cộng Ngày hôm nay đã ý thế nước lớn chiếc đoạn Chúng ta Quý đồng bào, lên án tố cáo thành vi bá quyền của nhà cầm quyền trung cộng. Nên chúng ta cũng không quên rằng, không quên rằng cái tội ác bán nước của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Vì chính họ là những người chiều sống thời đại ngày hôm nay. Tất cả mọi vấn nạn của đất nước ngày hôm nay bắt nguồn từ nhóm lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ quên được những tội ác này của họ. 